昨晚我俩商量了一下，像这种情况，只能牺牲一个人回家了。那你准备回家？我老公做医药代理的，他挣的比我多。就没有其他办法了吗？能不能跟你的婆婆再商量一下？唐。你疼我，那我真是很遗憾。宋总，我有最后一个请求，可不可以多给我申请一点离职补偿？你放心，我一定会给你申请。谢谢，这么多年在您手下，承蒙您照顾，谢谢。以后遇到什么困难，就告诉我。小鹿走的也太委屈了，我看就是爱军拿着鸡毛当令箭。这关爱军什么事啊？这事要怪就怪小鹿的婆婆。这么些年都是小鹿婆婆带的孩子，这说不带，甩手就不带了，还连累儿媳妇丢了饭碗。哎，这怎么能怪小鹿婆婆呢？啊，小鹿婆婆已经帮他们带了好多年了，也算是人生一尽了吧？那小鹿妈妈为什么不能帮他带几天、啊？孩子自小就是由奶奶带大的呀。这不都习惯了吗？这就是为你所在呀、啊！这么多年，谁考虑过孩子奶奶的感受？凭什么奶奶就必须带孙子，而且还不能抱怨？老年人也有享受生活的权利啊！关键我们双职工、上班族，如果不求助老人，那真的没法带娃呀！我们这代人啊，都到了上有老下有小的阶段，只能接受现实，埋头苦干。我们这些电脑你修了一半就撂下不管了啊？我们今天怎么工作呀？不是走人二什么呀？操你这了！行了行了，卫一啊，明哥，哎，你知道不关灯不锁门有多危险吗？一旦进了贼怎么办？幸亏，咱们大厦的保安发现的早，但是因此物业把咱们的大门锁了，还要对咱们这个浪费用电做一个处罚。李总，现在是物业跟人交涉了，还有我们的电脑，丢了你赔了，你也别耽误事儿。对啊，里面都是些重要资料。你今天早上都股票大盘都没看，万一出现什么差错，一秒上下几十万呢，我拿什么跟客户说？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，物业怎么说？本来罚我们三千，说了半天好话，改罚五百。那五百就他出呗？凭什么呀？哎呀，唯一啊，你昨天最后走，你为什么不关灯不锁门呀？我忘了，忘了。来来来，你给我站起来。什么态度嘛？这是公司啊，公众单位。不光是你自己，你最后不锁门，如果贼进来怎么办？那损失是很严重的，对不对？还有，我们这个大厦电费都是公摊的，你要是这么浪费，你叫别家公司知道了，他也不高兴。这个问题是你个人问题啊，所以这个罚款啊，你自己出。还有，他昨天给我们电脑升级到一半就走了，今天早上我们都没有电脑用。李总，欧洲大盘本来就不稳定，我们得时刻的盯着才行。还有老丁那边，今天客户就要损一表，但是他根本就做不出来，这些损失，算谁的呀？是啊。哎，你给人电脑修一半，你不修了干嘛呀？你这不是不负责任吗？我怎么不负责任了？是他们临下班了才把电脑一下子都塞给我，我怎么可能做得完啊？那我们上班要用啊。肯定是下班我才给你啊，就是啊，唯一啊，这样，你呢赔个礼，道个歉，罚点钱就算了，是吧？啊，对对对，念你初犯，啊，你你写个检讨吧。不
，这不是欺负人吗？姐夫，你也不管我。姐夫，姐夫。我算是看上了，根本就不是做饭的料。我们这一个个啊，报告！哎哎哎，李总，我们真的不知道他的小舅子。没事没事没事，没事不用赔礼道歉，我们工作去。哎、宋伟一，干嘛？不道歉还不让走了？你这性格怎么这么急呢？做错事了赔礼道歉不是很正常吗？谁没做错过事情？就你这性格这么急躁，以后在这个社会怎么立足吗？姐夫，我本来就志不在此，是你非要我来坐班的吧？你把我叫来，你又不给我安排工作，我天天都无聊死了，跟混吃等死有什么区别？再说这帮人，他们摆明了就是欺负人，临下班临下班的把东西都堆给我，我怎么可能做得完？现在你还不帮我，那我还在这待着有什么意思？我不是不帮你呀、啊，你做不完可以跟他们说嘛。我今天做这点，明天做这点，你大包大揽的，你又嫌累。完了，你昨天走的时候是不是没有关灯、没有锁门吗？这不是你的问题吗？是，我最大的问题就是，我就不该来坐班哎呀，其实吧，我给唯一台阶也准备好了，只需要他扶个人、道个歉，那五百块钱我出也行，肯定不能扣他工资。谁知道他？哎呀，我甩脸就走了。这事儿肯定不能怪你，宋唯一就是不懂人情世故，还喜欢自以为是，真气死我了。哎，你别生气啊，小心动了胎气啊！你说他那么不成熟，那么冲动，我能不生气吗？将来怎么在外面做事情啊？那，要不我找他来谈谈？谈什么谈呀、啊？有什么好谈的？他当着那么多人都不给你面子，让你们公司人怎么看你啊？再说了，现在所有人都知道你们俩的关系了，他再回公司就更没有立足之地了。哎呀，喂，妈，哎，好，好嘞，啊，拜拜。哎呀，妈让我们回家吃饭。好。我晚一点给文一打电话。行，来，吃个苹果消消气。文一不去吗？换。哎呀，来了来了，再加一个鸡。文一啊，来来来，来来来，来一个正好。来来来，谢谢爸，谢谢妈。哎呀，四年来来来。哎呀，坐下。今天我好高兴啊。是。那就借着今天这个便餐，呃，咱们庆祝一下，庆祝什么呢？庆祝咱们的四宁为咱们老李家怀了个二宝，传宗接代。来来来，意思意思，来大家来来来，谢谢爸，谢谢爸，谢谢爸，四宁辛苦了，四宁。谢谢伟大母亲。四宁啊，之前妈说话不太中听，你别计较啊。妈，您说什么呢？怎么会呢？你想记什么？妈妈给你加。哎，对了，还有一件事啊，大喜事儿。呃，我跟你妈已经商量好了，小龙啊，你吃完饭以后，马上把你的房产证加上四宁的名。不用，爸妈，妈必须的，必须的，早就说好的呀，早就说好的嘛，是不是？应该的呀，应该的，必须的，<笑>来吧，你小子记着啊，<笑>来吧，哎呦呦，哦，好呀，那个那就。奶奶和朵拉起小名，爷爷跟爸爸起大名，好不好？耶！哎哎，你看看这是谁呀？噔噔噔噔，姥姥。姥姥。妈，我们在吃饭呢，在九龙家。嗯，妈。妈没什么事儿，就是想提醒你，怀了二宝要格外小心，毕竟岁数不小了。妈。她是小姐姐，我是小哥哥啊，我们年轻着呢。来，敬您一杯。嗯，好好好，你们年轻，都年轻。<笑>好了，妈，我知道了，你放心吧啊。嗯，拜拜。
哎呀，可扬，这次我是真没毛病啊！我纯是被陷害的，他们就是合起伙来欺负新人。我发现我真不是个坐班的料。你要让我非坐办公室里，能给我逼疯了。你看我那些同事，一个个的啊，未老先衰，暮气沉沉的。我可不想把我的青春年华浪费在那种地方。你说完了吗？可莹，怎么了？你还记得你答应过我什么吗？哎呀，他这次他真的不赖我呀！对，都是别人的错，你永远都没有错。可莹，你不能老是站在别人的角度来指责我吧？你得为我考虑考虑吧？难道你真想让我为了一个月几千块钱把我给毁了吗？你是不是太自私了？对，我自私，我的错，我对不起你。可莹，左一，我们完了。陆可莹，陆可莹，你不能这么对我，这样我会受不了的。陆可莹，你给我回来。知道错了，可莹，我求求你回复一下信息，让我知道，起码是安全的呀。喝点热水吧。不想听，干嘛不关掉呢？你这是在折磨自己，报复对方吗？
完澡早点睡吧，明早我再来看你。姐夫，你大早上催命啊！来，来喝点牛奶。你这是怎么了？一宿没睡？还用问吗？肯定是辞职的事跟可英吵架了，是不是？姐，可英她不理解我，她又离家出走。我要是录可英的话，我也离家出走。你怎么还说风流话呢？你辞职的时候，你就应该想到今天的下场。你之前是怎么样跟人家保证的啊？说你成熟了，说你长大了，你让人家再给你最后一次机会，结果呢？最后一次机会就是这样啊！他不离家出走才怪呢。姐，这事你问我姐夫，这事他赖我吗？我没毛病。这事儿怎么不赖你呀、啊？啊，你是最后一个走的吧？不关灯不锁门，结果物业要罚款。你就庆幸你姐夫他们那个公司物业还算是负责任，如果人家不管进来贼了，所有的损失都得算在你一个人头上，你还觉得有什么不服的？不是我为什么晚走，他是有原因的呀。他们那帮人就是合起伙来欺负人，临下班了才把东西都堆给我，我根本就干不完。七点多了，我晚饭都没吃。哎呦，你七点多都没有吃晚饭呀、啊？那你真的是好辛苦啊，宋文义，你去问问你姐夫。或者你问问可莹，他们谁没有加过班，谁没有晚点吃过饭？怎么了？加个班就觉得委屈难受了？宋唯一，你是去打工的，不是去当皇帝的，怎么什么都得随了你的意，让你舒服，任你摆布，你就好受了呢？你谁呀、啊、你？反正他们就是故意的。故意的，你可以拒绝。你嘴在哪儿呢？你怎么就知道跟我们能耐呢？你可以说。我今天只能修三台，剩下的排号你说了吗？你没有。不是姐，你当时不在这，你根本就不知道那个情景，我根本就没机会张这个嘴。那你可以给你姐夫打电话呀，你打了吗？你没有，你抢个原告也行啊。你怎么做的？你是把工作接下来也不报备，结果人家都以为你能干呢，你又干不了，干一半你还走了。哎呦，我说宋唯一呀、啊，你怎么这么自以为是啊你？你还觉得自己没有错是吗？不是我说，你们怎么就知道说我呀？是我有问题，就算我有问题，那你们怎么没有一个向着我呢？出了事就知道说我，怪我，给我压力，是你们让我去上班的吧？你们叫我去了，你们又都不管我，出了事就知道说我，凭什么呀？宋唯一，你什么时候能长大呀？什么时候能别再是个巨婴？哎哎，老婆，没事吧？姐姐你没事吧？别动了，太细了。好，唯一，你赶紧走吧。姐夫，你也不帮我。姐夫，大总，滚！你消消,消气啊，消消消气。你说唯一什么事儿才能长大呀？哎呀，孩子跟你说了。谢谢你啊，还专门给我送早餐来。嗨，没事。你是不是也没衣服穿了？要不我一会儿陪你回去拿点吧。我不想回去，我不想看到他。你说你一直住酒店也不合适，要不这样吧，明天我出差，你要是不介意，住我家去吧。反正我家什么都有，就是这衣服，你得自己解决。我不介意，你方便吗？有什么不方便的？反正我也出差，有当事帮我看家了。嗯，那就打扰你了。我出差也就两三天，估计我回来你气就消了吧
，两三天起还不消，这次闹这么严重。这次我不会再原谅他了。谁给你买的滑板车啊？爷爷给我买的。啊！那你在家里骑滑板车一定要小心哦，别摔了，知道吗？哇！妈妈，爸爸，你快来！妈妈流血了。流血了？没事没事，就是刚才朵拉不小心撞到我了。啊哎，没关系，我去洗一下，贴个创可贴就好了。不是，你看看朵拉有没有事儿啊？朵拉有没事儿？你怎么回事？你骑滑板车怎么能撞到妈妈呢？你撞到妈妈肚子里的弟弟怎么办？你怎么这么淘气呢？我不是故意的。不是故意的，你撞到妈妈。以后这个滑板车你别玩了，待会儿就给它扔了。你给我回来！你干嘛呀？你跟他嚷嚷吗？不是，他撞了你，我说他几句怎么了？那你也不能因为二宝的事情说他呀。做错事了，我不能说他了。不是，那你以前从来没有对你女儿嚷嚷过，你不知道吗？而且，他现在很敏感，你不知道吗？不会吧？我五岁呢才。我想试一下。还是因为你弟那事儿，本来就有点烦恼，刚才一下子吧，又没控制好情绪。行了，别说了，去看看他。啊，宝贝。哎呦哎呦哎呦，别委屈了。啊，错了错了错了,错了，不委屈了啊，不委屈了，不委屈了，都是爸爸不好，是不是？爸爸不应该凶你，不应该吼你，是不是啊？我的乖乖，嗯，哎，我喜欢二宝，不点我吗？怎么会呢？爸爸和妈妈最爱朵拉的了。他爸爸为什么对我发这么大脾气？我又不是故意的。嗯，朵拉，不哭了，是爸爸不好，爸爸因为心情不好对你发脾气了，你能原谅爸爸吗？我不要，我讨厌你，你出去，你出去。嗯，好了，我不哭了啊！你看爸爸现在也出去了，对吧？我不是喜欢，你们就是喜欢二宝，不喜欢我。我是阿七，从里捡来的。你是妈妈亲生的宝宝，怎么会是从垃圾桶里捡来的呢？哄了半天，哭累了就睡了呗。刚才真怨我，我一下子就上头了，情绪没控制好，真的，我真没想那么多。我现在知道，这个二宝家庭啊，对于老大跟老二，爱的多少，爱的分配，你都得把握好，要不然就是麻烦。所以我之前就说嘛，你二宝没有那么简单的。我们要平衡好他们之间的关系，嗯，还要平衡好我们自己的内心。你放心，我一定注意。我手没事了，没事、啊。我又不是烫伤，我吹的是爱。你可真能吹，好了，不疼了，讨厌。所有东西都是新的，阿姨每天都会来打扫卫生。那我就不客气住下了。当然，千万别客气。怎么了？嗯，他
他回家了，问我什么时候回去拿的行李。那我先下去了。你这就走了？对啊，这个项目很着急，下午就得去。哦，嗯，那你平安落地，给我发个微信吧。那在家里就交给你吧。嗯，走了，拜拜。拜拜。关下门。这才像个家的样子吗？还没接电话呀？嗯，都打了好多遍了，也不接，真是。哎呀，估计啊，他现在也在气头上。你不周一上班吗？你在公司见面再说呗。嗯啊，你只能这样了。要我帮你吗？不用，你手都划破了。先别说话，所有慌的情绪即将崩塌。给个喘息，放空放下，等时间给回答。自我挣扎，重新再出发，岁月磨砺他的。呀，留给我伤疤。忘了沉默，忘了洒脱，关心赴汤蹈火。拥有了更多，依然寂寞。城市空如漩。生我气了，反正我哄了半天，一直在哄他。嗯，我就不应该跟他发火。你有没有觉得朵拉最近真的是太敏感了？哼，会不会是因为这个二宝的事情，他心里有什么想法，但是因为年龄小又不会表达，所以才闹情绪的？不对呀、啊，你记得上一次在沙发那儿，我们跟他说怀孕的事儿，他不是挺开心的吗？可是他刚开始是排斥的，而且还哭了，还问我们说是不是有了弟弟妹妹之后就不爱他了，不要他了？你忘了吗？所以我觉得这孩子可能还是对这个小家伙有点芥蒂。那怎么办呀？本来呢，我们俩周末去接他，让他在家里多住一天，我感觉他越来越开心。但是现在因为二宝的事情，我觉得朵拉还是有想法。有时候我就在想，这个孩子是不是来的不是时候啊？哟，你可千万别这么想啊！朵拉这小事儿，回头我跟他说，讲明白，说道理。你跟朵拉这么小的孩子，怎么讲明白说道理？<笑>我有我的办法啊。娜娜，可以吗？我请假了。哦，好
。哎，阿娟，可英今天没来，什么情况？请事假，理由呢？心情不好。开始呢，我是觉得我们家朵拉是接受这个二宝的。昨天俊龙吼过他之后，我似乎觉得他有点排斥我肚子里的孩子。小孩子是没有常态的，都是以自我为中心。他开始接受呢，是因为觉得好玩，因为二宝呢还没有对他构成威胁。他现在排斥呢，是因为李俊龙为了二宝而骂了他，所以他觉得呀，二宝威胁到了他在爸爸妈妈心中的地位。所以呢，他才会生邪火、发脾气。哎呦，那怎么办呢？没事儿啊，小孩懂什么？等孩子生出来了，不习惯也得习惯了。你别听他的，他是孩子多了不愁。朵拉呢是个早熟且敏感的小孩，他的小心思呀，远比我们常识里五岁小女孩要多。嗯，他主要就是担心爸爸妈妈以后有了二宝之后呀，就不疼他了，所以。这段时间，你们要对朵拉比从前更加好，更加好。我这可不是单指物质啊，精神陪伴最重要。因为二宝的出生呢，往往会令大宝有压力，因为父母的经历呢，会很自然的关注到年幼的二宝身上。但是大宝也是孩子呀，无法表达不满情绪，这个时候呀，就要看大人的能耐了。这简单。什么都给双份儿，一碗水端平。大人们总觉得我能一碗水端平，但其实根本不是这样子，因为一碗水永远端不平。二宝那么小，他需要更多的关爱，但是呢，大宝也是小孩子呀，无法表达不满情绪。所以无论如何，你们在宠溺二宝的时候，都要对大宝比从前更加好。明白，说的特别好，我记一下。姐夫，你怎么在这儿啊？姐夫，我是来道歉的。你道什么歉呀？都是我们的错。姐夫，我知道错了，你别不管我。上楼说吧。不是你。哎。哎，怎么？你怎么在这儿？车库堵着我，我也不知道什么情况，哭了。姐，发生什么事了？姐，可可英好几天没回家了。你们俩在一个地方上班，这几天你看见她没有？可英请事假了，理由是心情不好。哟，听这话的意思，想跟咱这边断了联系了。可英在北京也没有什么朋友，他会去哪儿呢？唯一啊。会不会是回老家啦？一般女孩子要生气的话，基本上都会选择回娘家。你是不是不好意思给她老家打电话呀？要不然姐给你打。别打姐。怎么了？我们俩离婚了，已经。啊，你你说什么？你俩离婚了？你这也太快了，结婚离婚的。宋唯一，你们俩也太能了吧！想接就接，想离就离呀、啊！你们拿婚姻当什么？小孩过家家嘛，这么儿戏、嗯。你们多大了呀？你们？你别说我了，姐。我现在都后悔死了，是陆可英逼我离的。你别着急啊，这这一个巴掌肯定也拍不响。来了，喂，你慢慢说，怎么回事？自从我拍短视频被谢晓峰骗了以后，可英就逼着我离婚，说要给我点压力。谁的话？哦，我的，也不知道谁送的，这么无聊。你跟唯一真的离婚了？我听唯一说
，是你提出来的，你逼着他离的。我逼他，姐，他是你弟，我相信你比我更了解他。我们在一起，到底是谁承受的更多？我相信您看得到。那你跟姐说实话，现在是不是有人在追你？我从小就不缺追求者，可是我都没有把他们看在眼里过。我是真心的喜欢文艺。如果我不是真的爱他，我不会刚毕业，在父母还没有同意的情况下，就偷了户口本跟他结婚。我知道宋文艺肯定是让你受了很多的委屈，其实今天把你约出来，就是想听你说。你想说什么，就说什么。姐姐听你。他的所作所为，我真的不想再说了。一桩桩，一件件，我相信您都看在眼里。我养他，我吃点苦，受点累，真的不算什么。可是他也要让我看到一点点的希望吧？没有。一点都没有，他给我带来的，是有无穷的绝望。我每次，我每次半夜从那个阴暗潮湿的小破屋子里醒来，我都会问自己：我跟他来北京到底图什么？我老老实待在宁波不好吗？我可以跟着父母在大房子里住着。我家里人可以给我找很好的工作，亲戚朋友都在身边。但是我还是选择了跟他来北京。他带给我的，是有辛苦、失望、悲哀，还有负债。姐，你就当是我逼他的吧，是我蓄谋已久。因为我真的想要我跟唯一都有一条退路。我反正不能喝酒，你嫂子怀孕了，她有量啊，她陪你喝。咋了，唯一？让弟妹套路了？唯一啊，不是我说你，你不管他怎么逼你，你不能跟他离婚呀、啊。对，这个婚是不能离，你不离婚呢，他永远是你的人。他要乱做的话，那就是道德底线问题，是不是？你要是离了婚，他要是干些什么事儿，跟你没关系了。不是，哥姐夫，你们是不知道，当时他说那话太伤人了。嗯，这人到情急之下说话是有点伤人。最伤人的那些话，大多还是真心的。我现在悔死了，我真的，我当时怎么就一气之下就离了呢？就这个女人，是不是有点太不地道？老话说得好，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。既然嫁给你了，就要从一而终，对不对？再说了，你说你差啥呀？要个有个，要样有样，这是打了灯笼都难找的小伙，是不是，哥？来，姐，你可以骂我，反正我是不会再回到那个地方了，更不可能跟孙文艺复婚。我不会骂你。我不会怪你，我甚至觉得你做的很对。我这个弟弟我太了解了，他一定是让你伤心透了，你才会做这样的选择。但是可以，能不能再见面一次，跟他好好谈谈，让他知道他到底错在了哪儿？为什么你要这样对他？好吗，姐？他现在这个状况，我跟他说不清楚。可云，就算姐求求你了，就算是给你自己一个交代，也给唯一一个交代。因为现在唯一还觉得这是游戏，你没有跟他分开，没有和他离婚，他还对你抱有着希望。毕竟夫妻一场。就算以后你们不再见面了，你也不希望和他成为仇人吧
。明哥，你说我是不是没毛病？啊，没毛病？有啥毛病啊？那你说他为什么生气啊？我跟你说啊，八成男人都不知道女人生气的原因。那那两成呢？那两成根本就不知道他们生气了。哎。明哥，你说太精辟了。明哥，我你说，他为什么来北京以后他就变了呢？啊？为啥变了呢？唯一，你离婚这事儿，虽然说你委屈了，人陆可盈吧是有点过分，但是走到今天这个地步，你呀不是没有责任的。哥，这话我就不愿意听了。唯一有啥责任呢？一点毛病没有啊？咋了？唯一，你早晚能干成大事儿。来，谢谢明哥。嗯，很委屈。不知道以为你俩是亲戚呢